عمري خدمتي نار من الخيمة من البادية لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة Hayat boyu iktidarda kalmak isteyen güçlü adamlar uzun zamandır toplumların başına bela oldu. Kimi yönetimi zorla ele geçirdi, kimi de doğru zamanda doğru yerdeydi. Her ne şekilde olursa olsun bunlar gücü tanıyan, gücü kullanma yetenekleri olan, çoğunlukla da dünyanın karanlık taraflarına bulaşmış ve manipülasyon yetenekleri son derece yüksek olan zeki insanlardı. Kesinlikle aptal değillerdi. Ama entelektüel derinlikleri var mıydı derseniz bence hayır. Genellikle diktatörlerin sorunu aynıdır. Çoğunun bir üniversite diploması dahi yoktur. Bir diktatör güce eriştiğinde onu elinde tutması gerektiğini çok iyi bilir. Zeki bir diktatör zirveye çıkarken edindiği düşmanların farkındadır. Düşman olarak algılanan kişiler birer potansiyel meydan okuyucudur ve derhal ortadan kaldırılmalıdır. Elbette bu işe en yakınlarından başlarlar. Suriye'de yaşamışsanız, Lübnan'daki iç savaşta yaşananları görmüşseniz, ya da Irak'ta koca bir toplumun nasıl çöktüğüne tanık olmuşsanız, yerlerinden edilip mültecilere dönüştürülen 5 ya da 6 milyon kişinin çektiklerini görmüşseniz ve yine bunlardan milyonlarcası ülkenize gelmişse, belirli bir istikrara sahip olduğunuz için şükredersiniz. Ve bu istikrar için belirli özgürlükleri de feda etmeye hazır olursunuz. Size sürekli çatışmalar yaşıyoruz, insanlar güvenlik arayışında söylemleriyle yüklenilir. Aslında size aba altından sopa gösterilmektedir. Size özgürlük verebiliriz. Güvenlik ya da kaos seçin. İşte onların yolu budur. Yolsuzluk, ekonomi, seyahat ve din dahil her şeyi kullanabilirler. Ama diktatörlerin çoğu iktidarlarını güçlendirmek için en çok İslamcıları kullanmışlardır. Lakin gücünü kullanarak meydan okuyanlardan kurtulduktan sonra istikrar getireceğini vaat ederek korku aşılayan diktatör, tam bir canavara dönüşmeme konusunda da dikkatli olmak zorundadır. Çünkü korkulmaya ihtiyacı olduğu kadar sevilmeyi de umut eder. Kendilerini ulusun babası olarak görür ve burada yaşayanları sadece halkı değil, aynı zamanda çocukları olarak kabul ederler. Çocuklarının kendisine sadakat borcu vardır. Kendi iç dünyalarında halklarını çocuklaştırırlar. Ama her zaman da çocuk olarak kalmalarını isterler. Çünkü öyle kaldıkları sürece dayak yemeyecek, polis merkezine götürülmeyecek ya da işkence edilip bir yere atılmayacaklar. Mutlak gücün sağlanması için mutlak bir sadakat gerekir. Halkınızın sizi sevmesi gerekir. Hiçbir diktatör ülke yönetmez, etrafındaki kişilerden bilgi alır. Kararlarını etrafındaki bu kişiler aracılığıyla uygulatır. Ancak çevresindeki bu kişiler liderlerini eleştirmekten uzak, sadece liderlerinin duymak istediği, ve duymaya ihtiyacı olduğu şeyleri söyleyen dalkoklardan oluşuyorsa, lider psikolojik olarak gerçeklikten uzaklaşır. Bir yerden sonra sadece kendinizin bunu yapabileceğine inanırsınız. Çünkü ülkenizi sadece siz modernleştirebilirsiniz, sadece siz ilerletebilirsiniz ve kimse size bir şey diyemez. Hangi işte çalışıyor olursanız olun, sürekli size harika olduğunuzu, bu işte en iyisi olduğunuzu, işiniz konusunda uzman olduğunuzu söyleyenler varsa, Sonunda buna siz de inanırsınız. Ama gücün tek özelliği yıkıcı olmak değildir. Hakkaniyetli ve sevilen bir kişi olma isteği de duyarlar. Ama gerçekte olan tek şey sevildiklerine kendilerini inandırmaktır. Halkınızın sizi sevdiğine inanmanız tek başına yetmez. Bunu bilmek de istersiniz. Her ihtimale karşılık sevgileri gerçek olmayabilir diye her zaman neyin peşinde olduklarını takip ettirmek en iyisidir. Çoklu, ayrı, zıt emniyet güçlerinizin olması gerekir. Devlet güvenlik güçlerine muhalefet gruplarını, merkezi güvenlik güçlerine de hükümet binalarını, temsilcilikleri ve alt etkinliklerini kontrol ettirmelisiniz. Bu kurumların hepsi doğrudan Cumhurbaşkanı'na rapor vermelidir. Devletin tüm olanaklarını, düşmanlarınızı, sadık olmayanları ve size karşı bir komple hazırlamakta olanları bulmaya seferber etmelisiniz. İçişleri Bakanlığı'nın ana görevi diktatörü görevde tutmaktır. İstihbaratın, güvenlik hizmetlerinin esas görevi budur. Elbette böyle bir çevrede güvenlik güçleri kaçınılmaz olarak güçlü hale gelir. 
siyasi liderler de bir bakıma emniyet amirlerinin kölesine dönüşür. Her diktatörün sorunu aynıdır. Çünkü çevresindeki herkes bir süre sonra hayatlarından endişe eden dalkavuklara dönüşür. Böylece diktatör, tecritle gelen bir bilgisiz kalma riski altında kalır. Politik gücü var, ekonomik gücü var ve birden sanki toplumdaki diğer herkesten ayrı bir sosyal kategoriye aitmiş, kraliyet ailesindenmiş gibi davranmaya başlar. Ülke bir çeşit kraliyet sistemine dönüşür. Diktatörler bölgedeki soylularla ilişki kurup Avrupa kraliyet aileleriyle yurt dışındaki güçlü ve varlıklı kişilerle iletişime geçmeye bayılır. Böylece kendi ülkelerinin realitelerinden sıyrılma fırsatı bulurlar. Bir diktatörün toplumsal imajı çok önemlidir. Halkı için ideal bir süper kahraman olmalıdır. Her zaman genç, her zaman sağlıklı ve her zaman iyi giyimli. Halkının her zaman olmak isteyeceği ama asla olamayacakları türden biri. Hubris yani kibir kelimesi İngilizceye Yunancadan girmiştir. Anlam olarak kendini tanrılar kadar güçlü ve önemli gören kişiler için kullanılır. Bu insanların birçoğu hiç ölmeyeceklerini düşünür. Kendisine saygısı olan bir diktatör asla sarayı olmadan yaşayamaz. Hatta birkaç tane sarayı olmadan. Ve ne kadar çok mermer olursa o kadar iyidir. Gücü temsil eden ve iyi bir etki yaratmayı sağlayan en etkili sembolik araç boyuttur. Her şeyin çok ama çok büyük olmasını istersiniz. Kudretli olduğunuz mesajını iletmek konusunda çok sayıda ikincil araç olabilir. Ancak bunun gibi çok büyük bir yer, ben çok geniş bir toprağa sahibim, çok büyük bir kalabalığa hükmediyorum, ben çok önemli bir kişiyim mesajını verir. Hava atmak tüm diktatörler için bir hayat tarzıdır. Ayrıca bir diktatör olarak ister küçük, ister orta cüsseli olun, kendinizi korkunç derecede büyük ve haşmetli şekilde gösteren heykeller yaptırmalısınız. Mutlak güç medya üzerinde mutlak bir kontrol gerektirir. Gazeteler ve televizyonlar mutlaka çok yakından izlenip kontrol edilmelidir. Eğer mümkünse internette sansürlenmelidir. Devlet medyasının saçma düzmece bir tiyatro gösterisi olduğunu anlamanız gerekir. Kesinlikle kendinize ait bir medyaya sahip olmalısınız. Böylece her gün gazetelerde, televizyonlarda sürekli sizden bahseden ne kadar iyi bir lider olduğunuz metiyelerin düzen, ülkede her şeyin toz pembe olduğunu anlatan haberler yayınlatabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin. Bu haberleri izleyen, gazeteleri okuyan ve bunlara inanan iyi eğitimli insanların ne kadar çok olduğunu gördüğünüzde siz bile gözlerinize inanamayacaksınız. İşte bu toplumun çocuklaştırılmasının çok iyi bir örneğidir. Cumhurbaşkanının kendisi ya da silahlı kuvvetleri eleştiremezsiniz. Bu çok açıktır. Ayrıca polisi de eleştiremezsiniz. Bunlar kırmızı çizgilerdir. Bir süre sonra toplum kendi kendine bir sansür mekanizması geliştirir. Bu, uzun süre baskı altında yaşamaktan kaynaklanan korkunun bir sonucudur. Gücü ele geçirdikten ve sonrasında garanti aldıktan sonra artık yerinize kimin geçeceğine karar vermelisiniz. Cevap çok basittir. Elbette oğullarınızdan biri. Zaferinizi koruyacak en önemli şey krallığınızı prensinize devretmektir. Çok güçlü bir lider olan babanın izinden gidebilmek her zaman çok zorlu bir adım olmuştur. En zor olanı babanızın yarı tanrısal bir figür olduğu durumlardır. Siyasi ve dini tarihten öğrenebildiğimiz kadarıyla bir tanrının oğlu olmak tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Birçok diktatöre göre en büyük sorun insanlardaki nankörlük eğilimidir. Özgürlük isterler, kendi hayatlarını kendileri kontrol etmeyi ve polis devletinin zincirlerinin kırılmasını isterler. Ve birden öyle bir an gelir ki insanlardan o kadar çok şey alınmıştır ki artık kaybedecek başka bir şeyleri kalmamıştır. Bir diktatör olarak halkı bu aşamaya getirmemek, işi dozajında tutmak ölümle kalım arasındaki ince çizgidir. Eğer bu aşamayı aşmışsanız, ihtiraslarınıza yenip düşüp kendinizi kontrol edemeyecek bir aşamaya gelmişseniz artık sizin de sonunuz gelmiş demektir. Peki bu insanlar nasıl diktatör oldular? Bu aşamaya nasıl geldiler? Daha farklı olabilmeleri mümkün müydü? Bence onların geçmişleri ve riyakarlığın bulunduğu bir ortamda yaşamaları üzerlerinde ezici bir yük oluşturmuştur. Yani şunu kabul edelim ki birçoğu oldukları yere belirli kurallara uyulması gereken disiplinin hiç sorgulanmadan kabul edildiği zorlayıcı kurumlardan, askeri kurumlardan gelmişlerdi. Sonrasında da toplumun bu şekilde davranmasını beklediler. Ayrıca yaptıklarına destek olan, 
Suç işlediklerinde ise yüzlerini başka yöne çeviren riyakar insanlar ve buna çanak tutan bir sistem vardı. Şunu bilmeliyiz ki kötülüğe göz yuman kişi de kötülüğün bir parçasıdır. Eğer bu kişilerin kendilerine olan hayranlıklarını ve kendi bireysel zaferlerini yaratma sevdalarını göremiyorsak ve farkında olmadan onların bu ihtiraslarını besliyorsak bir canavarın doğuşuna tanıklık ediyoruz demektir. Siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan takip edebilir, dilerseniz Patreon ve Kreosos linklerinden bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.